हेलो डियर फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द एक्टिविटी नंबर टू इट्स फॉर स्टैंडर्ड नाइन्थ एंड सब्जेक्ट इंग्लिश ओके नाउ लेट अस सी डे थर्ड एंड फोर्थ ऑफ दिस एक्टिविटी टाइटल इज फीलिंग्स ऑफ सैडनेस सैडनेस की भावना नाराजी की भावना इमोशन्स या यार आधारित ही एक्टिविटी है लर्निंग आउटकम्स कॉम्पिटन्सी स्टेटमेंट्स to enable the students to communicate the feelings of sadness apan aaj ya activity dware ka shiknar ahot ki aple ja sadness manje aple ja feelings ahe sadness vishay cha manje apan naraaz ahot dukhi ahot aplyala khup vait vatay tar ya ja ka emotions ahet feelings ahet tar te kasha paddhatine communicate karaycha kasha paddhatine apan apli naraaji vyakt karaychi aple dukha vyakt karaycha tar he ya ऐक्टिविटी द्वारे अपन शिकार आहोत लर्निंग ऐक्टिविटी फर्स्ट लर्न द फॉलोइंग सीनॉनिम्स फॉर सैडनेस सैडनेस के सीनॉनिम्स इत दिले मे समार्थी शब्द दिलले ते अगोदर पहूया एंग्विश एंग्विश मजे दुख यातना वेदना ग्रीफ मजे सुधा दुख हार्ट ऐक मजे हृदय दुखने एक प्रकार मजे मन दुखने हार्ट ब्रेक मन तुटने एक प्रकार होपलेसनेस होपलेस मजे आशारहित मिलैनकली दुख मिजरी ते सुद्धा दुख यातना मोर्निंग मजे शोक व्यक्त करने तर ही सगी सैडनेस दिलेली सीनॉनिम्स आहे समानार्थी शब्द आहेत सेकंड लर्न द फॉलोइंग थिंग्स दैट जनरली मेक पीपल सैड आता को गोष्टी मु लोग सैड होता दुखी होता तर ते अपने हतन पहा आहोत फर्स्ट है वेन समवन मेक्स आर फन को अपनी मज्जा घत है चेष्टा मस्करी करते को चेष्टा मस्करी अजिबा आवड़ नहीं तो वेसुद्धा अपन सैड हो तो दुखी हो तो सैकंड वेन अ फ्रेंड बिट्रेज मजे का एखाद फ्रेंड एखाद मित्र जर तुम्हारा फसवत अल तरी सु अपल मन दुखत कनतर थर्ड वेन द क्लोज रिनेटिव और फैमिल मेम्बर्स डोंट ट्रस्ट ट्रस्ट मजे विश्वास तुम एखाद फैमिल मेम्बर अल कि तुम्हे पेरेंट्स आते बहन भाऊ अल कि तुम्हे क्लोज रिनेटिव जवर के नातेवाईक आते जर तुम्हारे विश्वास नसती तरी सु मनाला वाइट वाटत कि अपने वा वाइट वाटत नर फोर्थ वेन पेरेंट्स डोंट गिव लिबर्टी और परमिशन टू सीक अ करियर इन फेवरेट फील्ड तो मुला कस मनानुसार करियर घड़वायचे जर पेरेंट्स स्वतंत्रता दी न करियर घड़नेस वेसुद्धा कि वह परमिशन दी न परवानगी दी नसती तो वेसुद्धा वाइट वाटत फिफ्थ आहे वेन अदर्स टेक अस फॉर ग्रैंटेड मजे अपने महत्व न देता अगली हाँ ये प्रत्येक गोषी तो अपने हो मधे हो धरन पुढ़े चलता मे अपल मत विचार घत नहीं अशा वेसुद्धा अपने वाइट वाटत नेक्स्ट पा सॉल्ट ऐक्टिविटी सॉल्ट एक्स ऐक्टिविटी में क्या दिल द फैसिलिटेटर विल इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट्स टू कम्युनिकेट एंड एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड इमोशन्स ऑफ सैडनेस इंडिविजुअली और इन ग्रुप्स विथ कॉन्फिडन्स ऐज फॉलोज मे जे फैसिलिटेटर है जे शिक्षक है कि जे तुम्हें हे ऐक्टिविटी करूँ घे का करना इंस्ट्रक्ट करना तुम्हारा सूचना देना कशा सा स्टूडेंट्स टू कम्युनिकेट एंड एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स तुम्हारा तुम्हार भावना व्यक्त कराएगा संग तुम्हें जे कहीं इमोशन्स आती सैडनेस का तुम्हारा को गोषी ने वाइट वाटत तुम्हारा को बोल तो वाइट वाटत का कि कृति मु वाइट वाटत ये प्रत्येका इंडिव्यूजली पचारबर ग्रुप मधे सुधा तुम्हारा तो संगाइच अगदी विथ कॉन्फिडन्स अगर आत्मविश्वासा ने तो पहा द फॉलोइंग आर द प्रोबेबल रिस्पॉन्सेस टू द रिनेटेड सैड सीच्युएशन्स आता हाँ ज्यादा सैड सीच्युएशन्स आता अगदी वाइट वाटने ज्यादा स्थिति तर खाली प्रकार सिचुएशन पहा हीरो डाइज इन अ मूवी आता अपने को वेस वाइट वाटू शकत पहा जे विद्यार्थी है तो अशा पद्धति ने सुधा आन्सर्स दे शकता आता फर्स्ट सिचुएशन दिल है तीन हिरो डाइज इन अ मूवी एखाद मूवी में एखाद हिरो मरता दाखल है तो अशा वेसुद्धा वाइट वाटत रिस्पॉन्स अलास हाउ पेनफुल टू सी द हिरोज डेथ तो अशा सीच्युएशन रिस्पॉन्स मे अपना प्रतिसद कसा कि वाइट है हिरोज का डेथ बगन किती वाइट है सिच्युएशन नेक्स्ट सिच्युएशन पहा युअर फ्रेंड डाइड इन अ रोड ऐक्सिडेंट तुम्स एखाद मित्र 
रोड ऍक्सिडेंट मध्ये वारला तर अशा वेळेस काय रिस्पॉन्स असणार आहे हाऊ वस्ट म्हणजे किती वाईट गॉड शुड हॅव सेव्ड माय फ्रेंड्स लाईफ देवाने माझ्या मित्राचं जीवन वाचवायला हवं होतं असं तुम्हाला त्यावेळेस वाटेल सिच्युएशन नेक्स्ट सिच्युएशन मध्ये पा युअर ब्रदर फेल्ड इन इज कॅम्पस इंटरव्ह्यू तुमचा भाऊ आहे आणि कॅम्पस इंटरव्ह्यू मध्ये फेल झालाय तर कशा पद्धतीने रिस्पॉन्स असणार आहे हार्ड लक माय ब्रदर बेटर लक नेक्स्ट टाइम ओके म्हणजे नेक्स्ट टाइम तुला तुझ्या लक मुळे किंवा नेक्स्ट टाइम तुझं लक बेटर असेल नेक्स्ट टाइम तुला जॉब मिळेल अशा पद्धतीने सिच्युएशन नेक्स्ट सिच्युएशन पा यू रीच लेट ऍट द बस स्टॉप अँड मिस द बस तुम्ही बस स्टॉपवर उशिरा पोचले आणि बस मिस केली तर रिस्पॉन्स कसा असेल ओ गॉड आय मिस द बस आय शुड हॅव रीच आउट इन टाईम अरे देवा मी वेळेवर यायला हवं होतं मी वेळेवर पोचायलाच हवं होतं सिच्युएशन यू फॉर गॉट युअर पेन इन द क्लास तुम्ही तुमचं छान असा मस्त न्यू पेन आहे एखाद्या वेळेस किंवा जुनाही असेल तर तो तुम्ही क्लासमध्ये विसरलात तर अशा वेळेस रिस्पॉन्स काय असेल ओ नो हाऊ डीड आय फॉर गेट माय पेन इन द क्लास इट शुडंट हॅव हॅपन मी कसा माझा पेन विसरलो आहे क्लासमध्ये तर हे असं घडायला नको होतं असं त्यावेळेस तुम्हाला वाटेल अशा पद्धतीने आपण हे जे इमोशन्स आहेत साडण्याचे ते पाहिले त्याच्यावर आधारित रिस्पॉन्स सुद्धा पाहिलेत तर ह्या इथं काय शिक शिकलो आपण सॉल्ट ॲक्टिव्हिटीमध्ये काय पाहिलं तर वेगळ्या वेगळ्या सिच्युएशनला कशा कशा पद्धतीने रिस्पॉन्स असेल हे आपण पाहिलंय त्यानंतर प्रॅक्टिसमध्ये पहा व्हॉट डिफरंट फिलिंग्स अँड इमोशन्स डीड यू हिअर अबाउट सॅडनेस आता तुम्हाला इथं सांगायचं आहे की वेगळ्या वेगळ्या फिलिंग्स आणि इमोशन्स तुम्ही ऐकलेल्या आहेत तर त्या कोणकोणत्या सॅडनेस विषयीच्या वेगळ्यावेगळ्या इमोशन्स कोणकोणत्या तर त्या इथं लिहायच्या आहेत त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चनमध्ये आहे व्हॉट वे आर द वर्ड्स एक्सप्रेसिंग सॅडनेस सॅडनेस एक्सप्रेस करणारे म्हणजे दुःख यातना एक्सप्रेस करणारे त्यांचं वर्णन करणारे वेगवेगळे वर्ड्स कोणते आहेत त्यानंतर थर्ड पा व्हॉट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम सच इमोशन्स ऑफ सॅडनेस या ज्या दुःखी होण्याच्या भावना आहेत त्यातून तुम्ही कोणते लेसन शिकले कोणत्या गोष्टी शिकलेत त्यानंतर फोर्थ पहा नेम द इव्हेंट्स इन विच यू एक्सपिरियन्स द फिलिंग्स ऑफ सॅडनेस अशा काही घटना तुम्हाला सांगायच्या आहेत ज्यातून तुम्ही तुमचं सॅडनेस एक्सपिरियन्स केलं असेल नाराजी दुःख व्यक्त म्हणजे अनुभवलं असेल तर त्या इव्हेंट्स तुम्हाला इथं सांगायच्या आहेत तर पा फर्स्ट क्वेश्चनचा आन्सर पाहूयात व्हॉट डिफरंट फिलिंग्स अँड इमोशन्स डीड यू हिअर अबाउट सॅडनेस आय हॅव हर्ड डिफरंट फिलिंग्स अँड इमोशन्स अबाउट सॅडनेस आर अनहॅपीनेस सॉरोनेस रिग्रेट होपलेसनेस ओ रिस्ट्रेस डिजेक्शन ग्रीफ डाउनर एक्सेट्रा त्यानंतर पा सेकंड व्हॉट वे आर द वर्ड्स एक्सप्रेसिंग सॅडनेस कोणते वर्ड्स एक्सप्रेस करतात सॅडनेस तर ते आहेत डिस्पेअर ग्लूम मिजरी डिप्रेशन अनहॅपीनेस ग्लमनेस डाऊन लो स्पिरिट डिस्कन्सोलेशन डिस्मॅलनेस एक्सेट्रा त्यानंतर थर्ड आहे व्हॉट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम सच इमोशन्स ऑफ सॅडनेस तुम्ही कोणता धडा शिकला आहे त्या सॅडनेस इमोशन्समधून तर आय हॅव लर्न दॅट इफ समवन इज सॅड ऑर इन अ ग्रीप ॲट दॅट टाईम वी हॅव टू हेल्प हिम ऑर हर सॅडनेस इम्प्रूव्ह जजमेंट सो वी कॅन चेंज आर थिंकिंग स्टाईल वन इम्पॉर्टंट पॉईंट इज दॅट द सॅडनेस कॅन इन्क्रीज युअर मोटिवेशन तर अशा पद्धतीने जर दुःखी असेल कोणी नाराज असेल तर अशा वेळेस आपण त्याच्याशी काय बोलायला पाहिजे त्याला मदत करायला पाहिजे तो का नाराज आहे काही ना काही कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे आपण त्याला हेल्प करायला हवी त्यानंतर सॅडनेसमुळे काय होतं आप अजून काय शिकलो तर सॅडनेस इम्प्रूव्ह जजमेंट म्हणजे आपण एखाद्या वेळेस कोणाचं दोन जणांचं भांडण आहे आपण कोणाची बाजू घेतो आहे किंवा कशा पद्धतीने आपण ते सांगतो आहे समजवतो आहे समोरच्याला म्हणजे आपली थिंकिंग स्टाईलसुद्धा चेंज होते त्यामुळे वन इम्पॉर्टंट पॉईंट इज दॅट द सॅडनेस कॅन इन्क्रीज युअर मोटिवेशन एखाद्या गोष्टीमध्ये तुम्हाला अपयश आलं मग तुम्ही नाराज झाले पण नेक्स्ट टाईम तुम्ही काय करतात तर ती गोष्ट मिळवण्यासाठी ते यश मिळवण्यासाठी अगदी मन लावून प्रयत्न करतात आणि ते यश मिळवतातच तशा पद्धतीने आपल्याला एक एक प्रकारे सॅडनेस मोटिवेट सुद्धा करतो त्यानंतर क्वेश्चन फोर्थ पा नेम द इव्हेंट्स इन विच यू एक्सपिरियन्स द फिलिंग्स ऑफ सॅडनेस अशा काही घटना सांगायच्या आहेत की जिथं तुम्ही तुमचं सॅडनेस एक्सपिरियन्स केलं आहे अनुभवलं आहे आय एक्सपिरियन्स द फिलिंग्स ऑफ सॅडनेस वेन आय गॉट लेस मार्क्स इन माय इन माय मॅथ्स पेपर 
एंड व्हेन टीचर गिव्स पनिशमेंट इन फ्रंट ऑफ होल क्लास तर जेव्हा मॅथ्सच्या पेपरमध्ये मला कमी मार्क्स मिळाले होते आणि टीचरने काय दिलं होते तर पूर्ण क्लास समोर पनिशमेंट दिली होती तेव्हा मी ही सॅडनेस अनुभवला होता अगदी वाईट वाटत होतं अशा पद्धतीने इथे एक इव्हेंट सांगितले एक्सटेन्शन ऍक्टिव्हिटी पॅरल ऍक्टिव्हिटी री एन्फोर्समेंट फॅसिलिटेटर विल इन्स्ट्रक्ट स्टुडंट्स आता फॅसिलिटेटर कोणते इन्स्ट्रक्शन्स देत आहेत मुलांना फर्स्ट टू मेक अ लिस्ट ऑफ ॲटलिस्ट टेन वर्ड्स असोसिएटेड विथ सॅडनेस तर आपल्याला अशी सॅडनेसशी रिलेटेड टेन वर्ड्स म्हणजे दहा शब्द आपल्याला लिहायचे आहेत म्हणजे सॅडनेस व्यक्त होतो आहे त्या वर्ड्समधून अशी टेन वर्ड्स लिहायचे आहेत सेकंड टू कन्स्ट्रक्ट द सेंटेन्सेस युझिंग द अबो टेन वर्ड्स आणि आपण जी टेन वर्ड्स लिहिली जी दहा शब्द लिहिलेले आहेत त्यांनाच अनुसरून दहा वाक्य तयार करायची आहेत म्हणजे ते आपल्या वाक्यांमध्ये ते टेन वर्ड्स हवेत थर्ड आहे टू प्रेझेंट दिस सेंटेन्सेस इन द क्लास आणि आपल्याला काय करायचं आहे जी वाक्य आपण लिहिली तर ती आपल्याला क्लासमध्ये बोलायची आहेत ओके तर अशा पद्धतीने याचेही जे क्वेश्चनचे आन्सर्स आहेत जे इन्स्ट्रक्शन्स आहेत ते आपण पूर्ण केले आहेत ते आन्सर पाहूयात फर्स्ट होतं टू मेक अ लिस्ट ऑफ ॲट लिस्ट टेन वर्ड्स असोसिएटेड विथ सॅडनेस आपण वर्ड्स रीड करूयात सॅडनेस ग्रीफ अनहॅपी सॉरो होपलेस डिप्रेशन ग्लुमी डिस्पेअर रिग्रेट ओ आणि जी टेन सेंटेन्सेस आपल्याला सांगितली होती लिहायला पहा आय ॲम सॅड टुडे तर जी टेन वर्ड्स लिहिली जी दहा शब्द लिहिली सॅडनेसशी रिलेटेड पूर्ण तीच वर्ड्स आपल्याला ह्या सेंटेन्समध्ये दिसून येतील आणि त्या वर्ड्सला मी अंडरलाईन केलेलं आहे सेकंड देअर ग्रीफ सून गेव वे टू अँगर थर्ड ही हॅज मेनी अनहॅपी एक्सपिरिय एक्सपिरियन्सेस फोर्थ देअर जॉईज आर फ्यू अँड सॉरोज आर मेनी फिफ्थ होपलेस द सिच्युएशन सीम्स कम्प्लिटली होपलेस सिक्स डिप्रेशन शी फेल्ट लोनली अँड डिप्रेस सेवन्थ ही वॉज ग्लुमी अँड अपसेंट माइंडेड एट शी अटर्ड अ वर्ड वर्डलेस क्राय ऑफ डिस्पेअर नाईन्थ आय रिग्रेट स्पेंडिंग सो मच मनी ऑन अ कार टेन्थ इट इज अ वो फुल अँड कॉम्प्लेक्स स्टोरी पा नेक्स्ट पॅरल ॲक्टिव्हिटी डिअर मा I have never truly told you how much I love you. You gave me a life and made it beautiful for me. You always motivated me to build my confidence and supported me to become a good human being. Thanks ma. Khub sundar asha oli lila hai taai saati. I have never truly told you how much I love you. Mi kadis tula saangit le nai ki mi tula manje tujha aur kitti prem karto ki va tu mala kitti aavad tes. यू गेव मी अ लाईफ तू मला जीवन दिलंस अँड मेड इट ब्युटिफुल फॉर मी आणि माझं जीवन सुंदर बनवलंस यू ऑलवेज मोटिवेटेड मी टू बिल्ड माय कॉन्फिडन्स माझा आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी तू मला नेहमीच मोटिवेट करतेस अँड सपोर्टसुद्धा करतेस ऑलवेज मोटिवेटेड अँड सपोर्टेड मी टू बिकम अ गुड ह्युमन बिंग कशासाठी तर अगदी चांगलं असं माझं व्यक्तिमत्व घडावं चांगला माणूस मी व्हावा यासाठी तू मला सपोर्ट करतेस थँक्स मा आईला म्हणतो आहे तो आभारी आहे थँक्स मा तर खूप सुंदर अशा लाईन्स आहेत त्यासुद्धा तुम्ही रीड करा लक्षात ठेवा आता ह्या ॲक्टिव्हिटीद्वारे तुम्ही वेगवेगळ्या गोष्टी शिकणार आहात आता मागच्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये आपण पाहिलं ॲक्टिव्हिटी फर्स्टमध्ये तर आपण हॅपीनेस विषयी शिकलो त्यातील काही भरपूर असे सिनॉनिम्स पाहिले त्यावर आधारित सेंटेन्सेससुद्धा पाहिलेत तर ती व्हिडिओसुद्धा अवेलेबल आहे तुम्ही ती पहा आणि ह्या व्हिडिओमध्ये आपण सॅडनेसचे सिनॉनिम्स पाहिलेत कशा पद्धतीने सेंटेन्स तयार होतात वेगवेगळ्या सिच्युएशन कशा असतात त्यावेळेस आपण त्या वेगळ्यावेगळ्या सिच्युएशनमध्ये काय काय वाक्य बोलतो म्हणजे तुमच्या इंग्लिश स्पीकिंगसाठी तुमच्या इंग्लिशच्या वॉकेबलरी स्ट्रॉंग होण्यासाठी हा जो ब्रिज कोर्स आहे तो खूप खूप महत्त्वाचा आहे अगदी तुम्ही प्रॅक्टिकली इंग्लिशमध्ये ट्रेन होणार आहात इंग्लिश या सब्जेक्टमध्ये तुम्ही ट्रेन होणार आहात म्हणून हा जो ब्रिज कोर्स आहे फक्त उत्तर लिहिण्यासाठी याचा उपयोग करू नका बाळांनो तर पूर्ण तुम्ही एक एक क्वेश्चन एक एक इन्स्ट्रक्शन त्याचबरोबर सगळे वर्ड्स अगदी पाठ करून टाका समजून घ्या तुमचं इंग्लिश नक्कीच इम्प्रूव्ह होईल 
तर विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर न्यू असाल तर चॅनलला नक्कीच सबस्क्राईब करा त्याचबरोबर तुम्हाला व्हिडिओ आवडलीच आहे तर व्हिडिओला लाईक करा तुमच्या फ्रेंडसोबत ती शे शेअर करा जेणेकरून त्यांनाही त्या व्हिडिओचा फायदा होईल आणि तुम्हाला अजून कोणत्या टॉपिकवर व्हिडिओ हवे आहेत तेसुद्धा तुम्ही मला कमेंट्सद्वारे कहवा ओके थैंक यू